Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự 15 giờ thứ năm ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Sắc đỏ biên cương tỉnh Lào Cai lần thứ năm và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Tham dự có ông Lê Gia Tiến, Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, ông Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu quốc gia đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng hàng nghìn tình nguyện viên. Với chủ đề sắc đỏ biên cương, ngày hội thu hút hơn 1700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh đăng ký và tình nguyện tham gia hiến máu. Kết quả, ngay sau lễ phát động đã tiếp nhận được hơn 1000 đơn vị máu, nâng tổng số máu tiếp nhận từ đầu năm đến nay lên hơn 4500 đơn vị. Chưa kể gần 300 đơn vị máu được vận động đột xuất, phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Trong ngày hội, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tôn vinh tri ân 47 cá nhân hiến máu tiêu biểu và 11 cá nhân đăng ký hiến tặng. Ban tổ chức cũng trao tặng 30 xuất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hưng Thịnh. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cam kết chịu trách nhiệm nêu gương, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết kết luận của Đảng. Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng Bộ Tỉnh có hơn 142.590 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm. Trong đó có 46.123 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, năm 2023, tỉnh ủy đã có quy định nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, theo hướng khuyết điểm ở đâu, tập trung tu dưỡng, khắc phục ở đó. Thông qua phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi năm huyện Bảo Yên trồng mới và trồng thay thế khoảng 1.000-1.200 hecta quế, đảm bảo nguồn cung cũng như chất lượng cây giống được quan tâm. Toàn huyện có 21 cơ sở ươm trung bình mỗi năm sản xuất 5,3 triệu cây giống, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng quế trên địa bàn. Về nguồn gốc, chủ yếu là giống quế từ Văn Yên, Yên Bái và Bắc Hà. Bên cạnh đó, Bảo Yên cũng có vườn rừng giống quy mô 10 ha tại các xã Xuân Hòa, Vĩnh Yên và Lương Sơn đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận, năng lực sản xuất trung bình khoảng 3 tấn hạt giống một năm. Chất lượng cây trồng và đầu ra ổn định là cơ sở để người dân mở rộng vùng trồng và nâng cao chất lượng cây quế. Toàn huyện hiện có hơn 25.200 ha, chiếm 1 phần 2 diện tích quế toàn tỉnh. Hàng năm xuất ra thị trường khoảng 156.000 tấn cành lá gần 78.000 tấn vỏ tươi và gần 30.000 mét khối gỗ, doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng. Diện tích chuối toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 3.380 ha, giữ ước sản lượng đạt 73.000 tấn. Nông dân đã thu hoạch được hơn 43.800 tấn quả chuối tươi để xuất khẩu, đạt 60% tổng sản lượng cả năm. Giá bán bình quân ổn định từ 7.000 đến 9.000 đồng 1 kg. Vùng sản xuất chuối tập trung chủ yếu tại các huyện Mường Khương, Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên với mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng diện tích lên 5.000 ha chuối và giữ ổn định diện tích đến năm 2050. Để nâng cao thu nhập cho người trồng chuối, tỉnh đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm. Đến năm 2030, nâng tỷ lệ chế biến chuối lên trên 40%, xuất khẩu sang các thị trường tiêu thụ chính là Nga, EU. Huyện Mường Khương có diện tích trồng chè lớn nhất tỉnh. Cây trồng chủ lực này đang giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, nhất là khi địa phương có 7 cơ sở chế biến gắn liền với các vùng chè trọng điểm. Hái chè buổi sáng, đến trưa là khoảng thời gian bà con nông dân mang chè đến các xưởng sản xuất để bán cho đơn vị thu mua. Trồng chè được 6 năm thay vì đi làm ăn xa, vài năm gần đây gia đình anh rằng nủng yên tâm ở nhà chăm sóc chè, bởi cây trồng này đang cho thu nhập khá. Mùa này thu hoạch chè có thu hoạch được tiền, mùa này không phải đi làm xa vì mấy năm nay là có chè ở nhà thu hoạch chứ. Chè đó. Hái một đợt đi khoảng 12 đến 13 triệu một đợt. Không dùng bảo vệ thực vật, không dùng những cái thuốc tăng trưởng thì cái cái búp chè, cái cây cái, cái ngọn chè nó sẽ bị vàng. Bị vàng thì làm những cái dòng chè xanh thì không đạt tiêu chuẩn, nước nó sẽ bị vàng, bị đỏ thì là mình sẽ hướng tới là làm tới cái dòng hồng trà và ô long đỏ. Mường Khương hiện có hơn 4.000 hectare chè. Từ năm trước, 
huyện yêu cầu bắt buộc đối với việc trồng chè mới đó là cán bộ khuyến nông xã, mặt trận tổ quốc, chính quyền địa phương, doanh nghiệp thu mua chè búp và người dân thực hiện kiểm tra, giám sát chè giống, nghiệm thu việc làm đất. Đây là cách được nhiều địa phương lựa chọn. Cây trồng chủ lực trong thời điểm hiện nay đó là cây chè. Thực tế ở trên địa bàn của xã Lăng Tần thì cây chè sẽ là phát triển là coi cây bền vững nhất để là mục đích xóa đói giảm nghèo cho bà con trên địa bàn của xã. Từ đầu vụ đến nay, nông dân Mường Khương đã thu được 27.000 tấn bút chè, chiếm hơn 50% sản lượng chè cả tỉnh, mang lại nguồn thu 172 tỷ đồng. Để gia tăng thu nhập từ cây chè, huyện chủ trương phải sản xuất chè theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Các cái doanh nghiệp phải ký hợp đồng được với các cái đối tác cái thị trường mình xuất khẩu sang ấy, họ yêu cầu tiêu chuẩn như thế nào thì về để cùng với chính quyền địa phương để tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân và triển khai sản xuất theo đúng cái quy trình để tạo ra cái sản phẩm mà đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Bảy nhà máy chế biến được giải đều ở tất cả các vùng chè trọng điểm đã thu mua toàn bộ nguyên liệu, nông dân sản xuất chè đạt tiêu chuẩn cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp thu mua theo giá cam kết cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo hình thức trả chậm. Cách làm này giúp việc liên kết sản xuất chè ở Mường Khương bền chặt và hiệu quả. Huyện Bát Sát vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ xoa bóp, kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm. Trên địa bàn huyện Bát Sát hiện có 6 nhà thuốc, 15 quầy thuốc, 5 cơ sở phòng khám tư nhân, 23 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thực phẩm chức năng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra giấy phép hành nghề, đăng ký kinh doanh liên quan đến chủ cơ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, việc thực hiện các quy định chuyên môn về y dược, quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và quy định về quản lý giá thuốc, giá khám chữa bệnh, xử lý rác thải y tế và các quy định khác có liên quan. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hai cơ sở hành nghề y dược vi phạm về quy định ghi chép sổ sách, niêm yết giá, lập biên bản xử phạt hành chính hai cơ sở này với số tiền hơn 4 triệu đồng. Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh, chỉ sau một tuần nghỉ, ngay từ đầu tháng 6, các trường mầm non trên địa bàn đã đón trẻ tham gia các hoạt động hè. Khoảng thời gian này, trẻ được ôn luyện kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng, giúp các bé thêm tự tin bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên tại thành phố Lào Cai. Do tính chức công việc không thể trông con vào ban ngày, nên cho con tham gia các hoạt động hè tại trường mầm non là giải pháp được gia đình anh Trần Đình Thắng lựa chọn. Ngay từ đầu tháng 6, anh Thắng đã làm đơn xin học hè cho con. Việc mà các cháu đi học hè thì đương nhiên là sự quản lý của nhà trường, của cô giáo, thì gia đình yên tâm hơn là để các cháu ở ngoài. Nếu như bây giờ không có lớp học hè thì gia đình cũng chưa biết xoay sở hay nào. Dịp hè, trẻ đến trường được tham gia nhiều hoạt động theo nhóm, trải nghiệm tại khuôn viên nhà trường, rèn luyện nền nếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân và làm sản phẩm STEAM. Buộc ngày hè bổ ích ở trường được các giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết. Trước tiên là các con đến lớp thì các con sẽ được thể dục sáng, sau đó là các con sẽ tham gia vào các cái hoạt động uh, tiết học chính uh, và tiếp theo là bước vào uh, hoạt động ngoài trời với thời tiết và các con uh, uh, nắng nóng, thì con không được ra ngoài thì các con sẽ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm ở trong lớp. Và buổi chiều dậy thì uh, ôn luyện một số các cái bài hát, bài thơ đã học ở trong uh, năm học vừa rồi. Dịp hè này, thành phố Lào Cai có 13 trường công lập và 14 trường tư thục nhận đón trẻ. Để lớp học đạt được hiệu quả, các trường lên kế hoạch, lịch học bài bản và quan tâm chỉ đạo xa xào. Thì mỗi một cái lứa tuổi là có một cái đặc thù riêng và chúng tôi có một cái kế hoạch để quan tâm riêng để phù hợp với cái năng lực, khả năng cũng như là cái đáp ứng cái yêu cầu của cha mẹ học sinh. Thì đặc biệt là chúng tôi quan tâm và bồi dưỡng cho các con ở lứa tuổi 4 năm tuổi với những các nội dung là giúp các con phát triển về trí tuệ nhiều hơn để làm sao các con có những cái bộc lộ những cái năng khiếu trí tuệ và cái khả năng của các con. Việc các nhà trường tổ chức hoạt động trong dịp hè giúp các bậc phụ huynh giảm nỗi lo về nơi gửi con. Đồng thời các trường cũng chủ động hơn trong việc bố trí tổ chức lớp học cho năm học mới. Chuyển sang thông tin trong nước, 14 người ở xã Sùng Phải, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu bị ngộ độc sau bữa trưa ăn phải nấm lạ. Trưa ngày 20 tháng 6 tại lán nương của gia đình, ông Hàng A Báo ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phải tổ chức nấu cơm phục vụ 21 người giúp cấy lúa. Trong bữa cơm có món canh nấm là loại nấm mọc hoang dại ở vườn ruộng. Do thấy nấm lạ, trong bữa cơm 7 người không ăn món canh này nên không có triệu chứng ngộ độc. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hàng A Minh trú tại bản Cư Nhà La xuất hiện triệu chứng ngộ độc đầu tiên như đau đầu, buồn nôn. 
đến 22 giờ, lần lượt có thêm 13 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Sùng Phài và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Hội trợ triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 thu hút sự tham gia của 204 đơn vị với tổng số 302 gian hàng trưng bày của địa phương và nhiều tỉnh thành. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nhất là nhóm sản phẩm công nghệ, giá trị cao của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, qua đó tạo điều kiện xây dựng các chuỗi ngành hàng, phát triển sản xuất, tiêu thụ, gắn với chế biến, đủ sức để cung ứng trong nước và hướng ra xuất khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là hạt nhân lan tỏa các giá trị công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực giống nông nghiệp. Thông qua sự kiện này nhằm thúc đẩy thương mại giống nông nghiệp công nghệ cao, góp phần vào phát triển nền nông nghiệp của cả nước. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, dự báo nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa sẽ gián đoạn từ trung tuần tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2023 để bảo dưỡng định kỳ. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi chủ động phương án kỹ thuật, nhân lực, vật tư nguyên liệu để hoạt động vượt công suất, bảo đảm đủ nguồn cung theo cam kết. Các doanh nghiệp đầu mối căn cứ sản lượng phân giao đầu năm và sản phần phân giao bổ sung để chủ động nhập khẩu trong tháng 7, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, không để đứt gãy hoặc thiếu nguồn cung xăng dầu. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Đắk Nông khi kết thúc năm 2022 đạt 59,61 triệu đồng. Để nâng cao thu nhập bình quân đầu người, tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Cùng với việc khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo mũi đột phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được xây dựng. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án, chương trình, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ngày 21 tháng 6, các trường đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và Liên minh châu Âu đã gặp nhau nhằm nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký kết với các cường quốc năm 2015. Chia sẻ trên Twitter, trường đoàn đàm phán của Iran cho biết đã có cuộc gặp nghiêm túc và mang tính xây dựng với trường đoàn đàm phán EU tại Doha, Qatar. Hai bên đã trao đổi quan điểm và thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có các cuộc đàm phán về dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, quan chức Iran không nêu bật thông tin chi tiết. Tuần trước, trưởng đoàn đàm phán Iran cũng đã gặp những người đồng cấp Anh, Đức và Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để thảo luận về nhiều vấn đề và những mối quan tâm chung. Vừa qua, nhiều nước phương Tây đã công bố hàng loạt khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine với trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác tái thiết tại quốc gia Đông Âu này. Thủ tướng Anh đã công bố gói hỗ trợ gồm các khoản bảo lãnh bổ sung trị giá 3 tỷ đô la Mỹ để giải ngân khoản vay của Ngân hàng Thế giới cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo gói hỗ trợ kinh tế mới trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giúp Ukraine mở rộng thương mại với châu Âu, cải thiện mạng lưới năng lượng và nâng cấp dịch vụ hải quan. Trong khi đó, Đức và Pháp cũng công bố các khoản hỗ trợ với tổng trị giá lên tới 420 triệu euro. Liên minh châu Âu-EU cũng nhất trí bổ sung 3,5 tỷ euro vào Quỹ Viện trợ Quân sự cho Ukraine. Giới chức thành phố Paris, Pháp ngày hôm qua cho biết, một vụ nổ khí ga đã xảy ra ở khu phố Le Tanh thuộc quận 5 thành phố này, dẫn đến hỏa hoạn ảnh hưởng đến một số tòa nhà tại đây. Đây là khu vực thường xuyên có đông khách du lịch và sinh viên quốc tế. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Paris, ít nhất 37 người đã bị thương trong vụ nổ này, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chữa cháy ngay lập tức đã huy động trên 200 lính cứu hỏa tới hiện trường để chữa cháy và thực hiện công tác cứu hộ. Hiện đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế thành công. Cảnh sát Paris kêu gọi người dân tránh xa khu vực này và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 21 tháng 6, chính phủ Indonesia đã quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia trên toàn thế giới. Động thái bất ngờ này được cho là nhằm ngăn chặn tình trạng du khách nước ngoài nhập cư, định cư và làm việc bất hợp pháp. Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Indonesia cho biết, Quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia được đưa ra mới đây dựa trên kết quả đánh giá lợi ích của nước này. Ông cũng khẳng định các nước đều có quyền tiếp tục hoặc hủy bỏ chính sách miễn thị thực của mình. 
Trước đó hôm 7 tháng 6, Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền Indonesia cho rằng việc miễn thị thực đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nước này, dẫn đến các vụ vi phạm quy định xuất nhập cảnh, gây rối trật tự công cộng và làm lây lan dịch bệnh. Đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.